Hej alle sammen og velkommen til I dag der vil jeg vise jer hvordan man binder en dehydrated minnow øh, Vi laver en lille opgradering af den øh, På at et øh, magic head Og krogen jeg vil bruge det er en Arix Deep Streamer i størrelse 4 Rigtig fin krog den har noget tyngde til at trække fluen lidt ned med Først og fremmest så vil jeg lige vise øh, noget mega smart med det her Han Mark Petitjan, han er ikke øh, så dum Endda når det kommer til hans øh, indpakninger Så når man køber sådan en pakke her Så skriver man bare lige af i sådan der Så er det skilt fra hinanden Der står her bag på hvad det er Bum 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 Og så har du Lidt tilgang til dine magic heads her vi tager lige en ud her Bum. og så kan vi lige låse den eller lukke den sådan her så er det fint opbevaret så kan man holde dem alle adskilt for alle de andre så for lige påmonteret den her magic head først det er bare ved at køre krogen ind over her Så, Magic Head der er lavet af et meget stærkt plastmateriale Så den kan sagtens tåle lige at komme hen over modhagen Ingen problemer der Tråde Anvender jeg en Fusifly GSP 50 denier Kører vi lige lidt over, først lidt bag ved Magic Headet og så hen over Magic Headet her Den har noget plast Så Her. Tråd ned til krogbøjning Så tager vi noget Senjo Laserdub Og lige lige at køre rundt i fingrene sådan her lidt Så jeg samler sig lidt i en klump og så hiver Jeg skal lige have startet ud med at lave en hale af det her Så Det så ligger de er faktisk allerede parallel med hinanden Alle fiberne Så Laver Den nederste halen her Det bliver det korteste Den lige inde der Får den bagud Så det øverste Det kommer til at være længere det Ser lidt bedre ud Så Kør op på midten så tager vi øh, et stykke nylon, jeg bruger noget landen Brænder det lige inden her Så er det flad Og det er vigtigt, det bliver rigtig stærkt nu Så tager det lige Sådan her Folder den bagover Og så skal der bare strømmes til det er det gode ved sådan en GSP tråd her, at man virkelig bare kan stramme til Så Fjerner vi lige ribben der Så skal vi bruge noget UTC Mirage Tinsel Farven Opal Large Man kan tage mere eller mindre hvilken som helst øh, Tinsel man vil have Så med bruge Den han er bare så flot Jeg kommer til at lave en, øh, en dubbing krop udenover der skal børstes ud Så det her det kommer til at skinne igennem Dubbing kroppen Så skal vi lige finde noget lak Det gør jo fluen lidt stærkere I hvert fald herinde under Det får lige øh, Tændsiden til at sidde rigtig godt fast Nu lager den her og der Kører rundt om Kører stramt rundt om Der er ingen grund til at lave det ekstremt fint, fordi det Kommer ikke til at blive set så meget Alligevel alle de her små Buler og bump 
Så. Der var kun nok lige at køre op til Magic Hat'et. Originalt der blev den her jo bundet øh, uden Magic Hat. Men øh, jeg tænkte det kunne være rigtig fint med en lille Magic Hat. Så festen den lige svømmer lidt mere. Så. Klipper det af. Kører helt frem med tråden igen. Sådan der. Så er nylon ribben. Så er en flot dubbing. Kører på. Så. Så prøver jeg ikke at komme til at ramme kameraet. Og så kører vi ellers bare... Dubbing henover. Tændsel kroppen her. Man kan også bruge andre typer ribbingsmaterialer til at få dubbing på. Det vigtigste det er bare, at det er klart materiale. Så man kan se igennem det. Så man kan se, hvordan det skinner. Der findes rigtig mange øh, små fiskeimitationer. Jeg synes absolut, det her er den fedeste til de helt små imitationer af fisk. Så tager vi lige og hiver noget af det her. Så. Nu er vi kommet op til Magic Hatter. Så jeg vil gerne lige have lidt rødt ind. Meget. Når jeg siger lidt, så mener jeg lidt. Så. Så frem, og så kan vi lige lidt tilbage her. Så er vi ved. henover den røde dubbing. Man kan jo også farve den hvide dubbing med en rød tus. Hvis man vil. Jeg skal lige have lidt mere hvid på. Sådan her. Jeg skal lige passe på, at det ikke, det ikke kommer til at blive for voldsomt heroppe, lige bag ved Magic Hatted eller Kroberet. Kører nylon ribben om, tror den to gange, bum, den er og igen, tredje gang kører den med op, tager jeg lige et ekstra tårn, den er givet væk, sådan der, og så laver vi et finish. Så. Der er vi vores krosser. Krasser. Så skal der ellers bare krasses løs. Det kommer nok til at ryste lidt derude i stuerne. Men det er godt. Det bliver rigtig godt. lidt frem. Så. Den her forreste dubbing hop, det plejer jeg lige at hive op. Så. Så det der kommer til at være hernede på, på undersiden af buen, det piller jeg ikke ved. Den er lige lidt lang, så kan vi lige hive lidt i. Sådan der, og så skal vi lige have farvet den lidt, så vi flytter lige på kameraet her, så skal I bare se, 
Nu kommer jeg nok til at se mit gulv eller eller andet, det ruder. Så er jeg i Sådan der. Jeg har om, at det her det skal komme til at ligne en hundestyle. Så vi farver den. Der er en sort spritus. Vandfast selvfølgelig. Så. Og så tager vi her inden for krogstammen. Presser ned. Side. Så den anden side Også med en af grundene til at Tage her fra cirka i midten af, af krogstammen eller, eller kroppen eller hvad man skal sige Det her for at have en En guide linje For at det kan blive så Symmetrisk som overhovedet muligt Og så til allersidst Kører vi lige her ovenpå Jeg er sikker på, at det hele det bliver farvet sort og lige lidt heroppe på hovedet. Sådan der. Til sidst, når vi lige har farvet det her, der er lige en tandbørste. Jeg børster det. Sådan noget farve, det kan godt få dubbingen til at klumpe lidt. Det ser ikke så pænt ud i, i fluevæsken. Igen. Så Og vi stikker det igen Så, det er vist okay. Jeg bruger Loon UV Clear Fly Finish i fik til de her små fiskimitationer. Jeg bruger det ikke til store fluer, så sådan noget som gædefluer og en flue, hvor der skal rigtig meget af det her på, fordi øh, der er den altså ikke særlig god. Der sveder den lidt for meget, altså den kommer til at klistre. Så, og jeg bruger kanylen, den er meget mere handy end penslen. Det man trykker den ned, man trykker lige ned, presser den ned, kan vi lige hele vejen rundt om. Så. Trækfiberen lidt frem og tilbage sådan Så bliver limen også suget ind i Materialerne Så er det vigtigt at man lige Hiver lidt op i Så det hjælper med at give noget profil Til fluen Så skal den have nogle øjner Og nu bruger jeg BT Dome Ice i farven til trø Og 4 mm Jeg vil gerne have nogle store øjne på det er noget af det, der er karakteristisk for de fleste småfisk. Det er jo øjnene. Det er det, man siger blandt andet om... om Tobis fluer. Så. Kommer på den ene side. Her bruger jeg bevidst en dubbingnål til det her. Det er rigtig fint til det. Fordi... 
på bagsiden, der har den den her lille udhugning, som er faktisk, som er lavet til, øh, hvad hedder de, små half hitch knuder, tror jeg vist nok det hedder, ja, det er ikke noget jeg selv bruger, men jeg kan godt lide at bruge det til lige at skubbe øh, sådan nogle møgn på plads. Så, skal vi forsikre mig, at de sidder fint. Det ved de bare ikke lige endnu. Så skal vi se. Han er kommet ned. Han lige får sådan en lille skub ind. Og... Sammen lang. Så. Der er nogen ren. Der får den lige et skud med UV-lampen. Så. Så får den lige et lag mere. Det bliver sådan, det er både beskyttende lag, og så et ekstra pæn lag, så den får en, det får altid en, en, en meget pænere og glat overflade af, af det andet lag. Så det giver vi den lige, vi må godt svine lidt med det her. Så. Jeg skal klippe sådan noget, når vi lige når vi har nu kan jeg også se nu er den så lidt ud af position. Så må passe på, at der ikke kommer alt for meget lim op på medikere, så det kan vi lige fjerne med nogen. Så vi gør nogen ren. Så får den lige det sidste skud her. Nu gider jeg, normalt så sidder jeg lige et halvt minuts tid eller sådan noget, mens jeg lige sidder og kigger ind i fjernsynet Så ser hvad der sker ude i verden øhm, Det gør vi ikke lige nu, nu I kan ikke vente så lang tid Så Nu ser vi det er tør Og det sidste trin Det er simpelthen på, her på Magic Hættet, det skal lige Klippe sin lille vinkel så man lige nipper lige rundt om her tager sin tax og klipper mens man lige drejer det en anelse og det skal jo ikke være bare enten et par millimeter sådan får sådan form der så kommer den til at vrikke meget mere med numsen så. Og øh, man kan jo selvfølgelig lave dem i mange andre forskellige farver. Her har jeg lavet en med nogle kuttingfarver. Og der har jeg bare kørt med farven tand, og så lige farve med en tus. Og så selvfølgelig også lidt rødt indeni. Så ligner den bløder lidt. Eventuelt, eller ellerne. Ja, det kan lige mange ting. Så på den her, der er det også nemt at se, hvordan... Øh, Midten herinde med, med, med rastinsen, det bliver, det er synligt. Så, og det her, det er jo tør variant, så kan I næsten forestille jer, hvordan øh, de kommer til at se ud i våd variant. Så, det var alt, jeg lige havde for, for den her gang. Så, tusind tak, fordi I så med. Vi ses i den næste video. Farvel